गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम अपनी वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्सिया कैसे कैलकुलेट करें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप के लिए तो इस एक हमने यूनिफॉर्म बार के लिए मोमेंट ऑफ इनर्सिया डिस्कस किया था उसके बाद रेक्टेंगुलर शेप्स के लिए हमने मोमेंट ऑफ इनर्सिया डिस्कस किया है जिसमें हमने टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल शेप्स को कंसिडर किया था अब हम सर्कुलर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए मोमेंट ऑफ इनर्सिया डिस्कस करेंगे तो अब आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ थिन सर्कुलर रिंग अब हम एक सर्कुलर रिंग है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्सिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो डिस्कस करते हैं तो हमने क्या लिया एक सर्कुलर रिंग ली उस सर्कुलर रिंग की हमारे पास रेडियस होगी तो वो रेडियस हमने कैपिटल आर कंसिडर की है और हम मान लेते हैं कि सर्कुलर रिंग का मास हमारे पास कैपिटल एम है तो एक सर्कुलर रिंग जिसकी रेडियस आर एंड उसका मास एम अब इस सर्कुलर रिंग का हमें मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालना है नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकाल रहे हैं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा अब यहाँ पे आपके पास एक सर्कुलर रिंग है तो उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन आपके पास दो टाइप के हो सकते हैं एक केस ऐसा हो सकता है कि ये जो सर्कुलर रिंग है एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है तो सेंट्रो मास से एक्सिस पास हो रही है लेकिन इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है तो ये आपका फर्स्ट केस है कि इसमें हम इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया कैसे निकालेंगे एंड सेकंड केस हो सकता है जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंट्रो मास से तो पास हो रहा है बट इस रिंग के प्लेन में ही लाई कर रहा है तो इस टाइप की आपकी एक्सिस हो जो इसके प्लेन में ही लाई करे वो इस रिंग का डायमीटर बनेगा तो आपका एक ये केस हो सकता है डायमीटर का एक ये केस हो सकता है डायमीटर को और अदर डायमीटर भी आपके हो सकते हैं लेकिन आपका जो डायमीटर है रिंग के प्लेन में ही लाई कर रहा है उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होगा तो इन दोनों केसेस को हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे सबसे पहले हमने कंसिडर किया एक्सिस ऑफ रोटेशन को जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है एंड रिंग का जो प्लेन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर लाई कर रही है तो इस परपेंडिकुलर एक्सिस को मैं यहाँ पे स्क्रीन पे जेड जेड प्राइम से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और हमें इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्सिया इस जेड जेड प्राइम एक्सिस के अबाउट चाहिए तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया के लिए हम क्या करते हैं जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं एक सिंगल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालते हैं एंड उसकी हेल्प से कंप्लीट बॉडी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकाल लेते हैं तो सेम मेथड हम यहाँ पे फॉलो करेंगे हमने क्या किया यहाँ पे जो अपनी कंप्लीट रिंग थी उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया अब मैं कह रही हूँ कि आपका ये जो एक स्मॉल पार्ट है इसका मास एम है तो इसी टाइप से हमने इस रिंग को यहाँ पे एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स में डिवाइड कर लिया और जो एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने यहाँ पे इस रिंग के लिए हैं सभी एलिमेंट्स का मास हमने इक्वल लिया है एम तो इस रिंग के टोटल एलिमेंट्स मेरे पास हो गए एन और हर एलिमेंट का मास मेरे पास हो गया एम अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्सिया बताना है इस रिंग का इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट सबसे पहले मैं एक एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालती हूँ मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालने के लिए मुझे रिक्वायरमेंट होती है एलिमेंट के मास की एंड एलिमेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से तो यहाँ पर डिस्टेंस है वो मेरे पास है आर रेडियस मास मेरे पास स्मॉल एम हो गया सो so, हम कह सकते हैं कि जो आपकी रिंग होगी उस रिंग में मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ वन एलिमेंट अबाउट दिस एक्सिस जेड जेड प्राइम इज स्मॉल एम इन टू आर स्क्वायर तो एक एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्सिया मेरे पास स्मॉल एम इन टू आर स्क्वायर हो गया अब इस टाइप के मेरे पास एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स का मोमेंट ऑफ इनर्सिया एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर ही होगा लेकिन टोटल एन एलिमेंट्स हैं तो कंप्लीट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालने के लिए मुझे सारे एलिमेंट्स का मोमेंट ऑफ इनर्सिया उसको ऐड करना पड़ेगा तो मैंने क्या किया है जो इस रिंग को जिन एन एलिमेंट्स में मैंने डिवाइड किया है उन सभी का मोमेंट ऑफ इनर्सिया मैंने ऐड कर दिया तो इसकी हेल्प से मुझे मिला टोटल मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ होल रिंग अबाउट एक्सिस जेड जेड प्राइम और जो मेरे पास आ जाएगा समेसन एम आर स्क्वायर अब यहाँ पे जो आपका समेसन है एन एलिमेंट्स का जो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्सिया सम अप किया है उसकी वजह से आया है अब यहाँ पे जो आर है आर इज रेडियस ऑफ द रिंग जो कि कॉन्स्टेंट है या फिर मैं कहूँ कि ये आर डिस्टेंस इस एलिमेंट के लिए भी था ये आर डिस्टेंस इस एलिमेंट के लिए भी था ये आर डिस्टेंस इस एलिमेंट के लिए था इसका मतलब हर एलिमेंट का डिस्टेंस इक्वल है तो ये आर जो क्वान्टिटी है ये मेरी कॉन्स्टेंट है 
अगर ये कॉन्स्टेंट है तो इसको मैं समेसन के बाहर निकाल लेती हूँ यहाँ पे मैंने अगर बाहर निकाला तो मेरे पास बचा समेसन m दैट इज सम ऑफ ऑल द n एलिमेंट्स और सारे एलिमेंट्स का अगर हम सम करते हैं तो दैट इज मास ऑफ होल रिंग और एक कंप्लीट रिंग का मास मेरे पास है कैपिटल m सो समेसन m की जगह मेरे पास आ जाएगा ये स्मॉल एम है मेरा इसकी जगह मेरे पास आ जाएगा कैपिटल एम सो मोमेंट ऑफ एनर्सिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस which is passes through its center of mass and perpendicular to its plane is mass into radius ka square ye ek general formula hai aage aap kabhi bhi ring ka jab bhi koi question attempt kare to agar aapko ring ka moment of inertia chahiye jisme ki axis ring ke center se pass ho rahi hai aur jo ring ka plane hai us plane ke perpendicular hai axis in that case you can directly use this formula दैट मोमेंट ऑफ एनर्सी ऑफ दिस रिंग अबाउट एक्सिस जेड जेड प्राइम इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ये फर्स्ट केस हो गया अब सेकेंड केस में हम क्या कह रहे हैं कि जो आपके रिंग है इस रिंग के प्लेन में ही आपकी एक्सिस लाई करे सेंटर ऑफ मास से तो पास होगी एक्सिस लेकिन इसके प्लेन में ही लाई करे उस केस में मोमेंट ऑफ एनर्सिया क्या होगा तो यहाँ पे हमने इस रिंग के प्लेन में दो एक्सिस कंसिडर कर ली दोनों एक्सिस इसके डायमीटर होंगे तो हमने यहाँ पे दो डायमीटर कंसीडर कर लिए कंडीशन क्या ली कि जो दोनों डायमीटर हमने यहाँ पे कंसीडर किए हैं ए बी एंड सी डी बोथ हार परपेंडिकुलर टू ईच अदर और जो रिंग के डायमीटर होंगे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे इसके सेंटर पे तो और सेंटर पे क्या है ये लोकेशन है सेंटर ऑफ मास की तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम देखें तो यहाँ पर हमें निकालना है मोमेंट ऑफ एनर्सिया अबाउट एनी डायमीटर ऑफ द रिंग और डायमीटर रिंग के प्लेन में लाई कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि किसी एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ एनर्सिया निकालना है जो इस रिंग के प्लेन में लाई करेगा और इसके सेंटर ऑफ मास से पास होगा तो इसका मतलब हम किसी भी डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ एनर्सिया निकाल दें तो हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं तो अब हमें चाहिए डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ एनर्सिया हमने दो डायमीटर कंसिडर किए आई ए बी इक्वल्स टू आई सी डी इक्वल्स टू आई डी दोनों डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ एनर्सिया है सेम आएगा तो दोनों डायमीटर आई ए बी एंड आई सी डी हमने इक्वल कर दिया और इसको हमने इक्वेट कर दिया आई डी के अब हमने दोनों डायमीटर लिए जो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्यों लिए क्योंकि अब हम यहाँ पे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगाएंगे और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहती है कि हमारा मोमेंट ऑफ एनर्सिया अबाउट टू एक्सिस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड लाइन इन द प्लेन ऑफ द बॉडी is equals to moment of inertia of third axis which is perpendicular to the plane of this body and passing through the point of intersection of these two axis to yahan pe jo humne dono diameter ek dusre ke perpendicular liye wo isliye liye ki ab in dono diameters ke about jo moment of inertia hoga uska sum kiske equal ho jayega ek third axis ke equal जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और इस रिंग के परपेंडिकुलर ठीक है तो अब हमने लगाई थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस जिसकी हेल्प से हम कह सकते हैं आई ए बी प्लस आई सी डी इक्वल्स टू आई जेड जेड प्राइम और आई जेड जेड प्राइम को हम यहाँ पे एक बार आई नोट लिख रहे हैं ठीक है तो आई ए बी प्लस आई सी डी इक्वल्स टू आई नोट अब आई नोट जो है वो हमारा क्या है आई जेड जेड प्राइम है सो so, हम आई नोट को आई जेड जेड प्राइम से रिप्लेस कर देंगे आई ए बी आई सी डी दोनों हमारे इक्वल हैं इनको हम आई डी से रिप्लेस करेंगे सो so, हम कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ आई डी इक्वल्स टू आई नोट अब जो आई नोट है वो हमारा है आई जेड जेड प्राइम और आई जेड जेड प्राइम की वैल्यू हमारे पास है एम आर स्क्वायर सो इस वैल्यू को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा आई डी इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर तो इसका मतलब आपके पास अगर एक सर्कुलर रिंग है उसका मोमेंट ऑफ एनर्जी हमें बताना है कोई एक्सिस जो कि उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है बट इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है देन मोमेंट ऑफ एनर्जी आएगा एम आर स्क्वायर और दूसरी कंडीशन जब कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन इस रिंग के प्लेन में ही लाई कर रही है एंड अगेन सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है तो इस केस में मोमेंट ऑफ एनर्जी हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर तो ये आपके दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पे आ गए हैं और इस टाइप से हम मोमेंट ऑफ एनर्जिया निकाल सकते हैं सर्कुलर रिंग का अबाउट दिस टू टाइप ऑफ एक्सिस सो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो उसको पूछ सकते हैं थैंक यू